स्टूडेंट्स वेलकम टू लर्नो मेस्ट आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज कोरिलेशन एंड रेग्रेशन सबसे पहले हम इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं ये होता क्या है देन हम इसका एक न्यूमेरिकल पार्ट करेंगे 20 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर में से एडीसी पार्ट वन के पेपर में मस्ट आता है तो सबसे पहले हम देखते हैं वट इज को रिलेशन मयर्स द रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स कोई से दो वेरिएबल उनके दरमियान अगर हम ये रिलेशन जानना चाह रहे हैं कि उनका आपस में क्या ताल्लुक है क्या वो आपस में कोरिलेट हैं नहीं है इस चीज को जानने के लिए जो हम टेक्निक यूज करते हैं वो को रिलेशन को यूज करते हैं देन आपके पास आ जाता है जी कुछ उसके आस्पेक्ट हैं जैसे पॉजिटिव को रिलेशन नेगेटिव को रिलेशन नो रिलेशन ये तो जी पहले पॉजिटिव को रिलेशन इफ वन वेरिएबल इंक्रीज अदर ऑल्सो इंक्रीज और इफ वन वेरिएबल डिक्रीज अदर ऑल्सो डिक्रीज एक वेरिएबल में इजाफा हो दूसरे में भी अगर इजाफा हो तो हम कहेंगे पॉजिटिव है एक में अगर वेरिएबल में कमी आ रही हो दूसरे में भी कमी आ रही हो तो हम उसे कहेंगे तो भी ये पॉजिटिव है क्योंकि दोनों एक सिमत में मूव कर रहे हैं नेगेटिव को रिलेशन उसके बिल्कुल अपोजिट अगर एक वेरिएबल में इजाफा हो दूसरे में कमी आए या एक में कमी आए दूसरे में इजाफा हो तो ये आपस में इनका जो रिलेशन बनेगा वो नेगेटिव को रिलेशन जीरो को रिलेशन क्या होगा जब दोनों वेरिएबल में इंक्रीज और डिक्रीज हो लेकिन कोई चेंज ना आए वन वेरिएबल इंक्रीज और डिक्रीज देर विल बी नो चेंज इन अदर वेरिएबल एक में इंक्रीज डिक्रीज आ रहा है दूसरे में इंक्रीज डिक्रीज आ ही नहीं रहा मतलब आपस में को नहीं कर रहे तो उनका जीरो को रिलेशन है देन परफेक्ट को रिलेशन अगर एक इंक्रीज करे या डिक्रीज करे दोनों सूरत हो सकती हैं और उनमें जो चेंज आए वो इक्वल चेंज आए परफेक्ट पॉजिटिव होगा तो वो पॉजिटिव वाली बात पर ले जाएंगे परफेक्ट नेगेटिव होगा तो नेगेटिव वाली बात पर ले जाएंगे लेकिन इसमें पॉइंट इज कि जो चेंज आएगा वो इक्वल चेंज आएगा डिग्री ऑफ रिलेशनशिप ये समटाइम आपको कहता है क्वेश्चन के अंदर कमेंट ऑन द आंसर आखिर में लिखा होता है कमेंट ऑन द आंसर तो इस डिग्री ऑफ रिलेशनशिप की बुनियाद पर आप आसानी से कमेंट कर पाएंगे परफेक्ट पॉजिटिव को जब आपका स्मॉल आर का आंसर इक्वल टू वन आ जाएगा आप कहेंगे दिस इज परफेक्ट पॉजिटिव को परफेक्ट नेगेटिव क्या होगा या स्मॉल आर का आंसर माइनस वन आ जाएगा माइनस वन आ जाएगा तो हम उसको कहेंगे परफेक्ट नेगेटिव को रिलेशन लिमिटेड डिग्री ऑफ पॉजिटिव को जब आपका आंसर जीरो पॉइंट समथिंग में आए लेकिन वो वन से कम हो ठीक है तो साथ पॉजिटिव आंसर हो साथ माइनस का सिंबल ना हो हम उसे कहेंगे दिस इज द लिमिटेड डिग्री ऑफ पॉजिटिव को रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स वेरिएबल्स के कुछ भी नाम हो सकते हैं लिमिटेड डिग्री ऑफ नेगेटिव को रिलेशन वही बात जब आंसर पॉइंट में आए लेकिन साथ सैम्बल माइनस लगा हो माइनस वन से कम हो माइनस वन से ज्यादा हो और जीरो से कम हो मीन जीरो पॉइंट समथिंग साथ सैम्बल माइनस हो दिस लिमिटेड डिग्री ऑफ नेगेटिव को और नो को जब आर का आंसर इक्वल टू जीरो आ जाएगा तो हम कहेंगे देर इज अ नो को रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स अब आते हैं उसके नुमेरिक पार्ट की तरफ सबसे पहले फार्मूला अब उसमें पहला फार्मूला जो यूज हो रहा है वो कोफिशेंट ऑफ को रिलेशन का स्मॉल आर इक्वल टू सम ऑफ एक्स वाई ओवर एन माइनस सम ऑफ एक्स ओवर एन इन टू सम ऑफ वाई ओवर एन दिस इज स्टैंडर्ड डिविशन ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डिविशन ऑफ वाई अब स्टैंडर्ड डिविशन ऑफ एक्स और वाई का फार्मूला क्या होगा स्टैंडर्ड डिविशन ऑफ एक्स का सम ऑफ एक्स स्क्र ओवर एन माइनस सम ऑफ एक्स ओवर एन का होल स्क्र अंडर रूट आ गया अंडर रूट सम ऑफ वाई स्क्र ओवर एन माइनस सम ऑफ वाई ओवर एन का होल स्क्र 
फिर रिग्रेशन इक्वेशन और लाइन क्वेश्चन में मांगी होती है अगर x ऑन y होगा x माइनस एक्स बार इक्वल टू आर इंटू स्टैंडर्ड डिविशन ऑफ x स्टैंड डिविशन ऑफ y इंटू वाई माइनस वाई बार ये इक्वेशन x स्टार्ट हुई थी तो स्टैंडर्ड डिविशन ऑफ x ऊपर आएगा अब अगली देखें वो y ऑन x है तो y से स्टार्ट हो रही है तो स्टैंड डिविशन ऑफ y ऊपर आएगा y और x टू एक्स माइनस एक्स वाई ये क्वेश्चन करते हैं जी इसमें हमारी ये सारी चीजें कवर हो जाएंगी क्या बस क्वेश्चन कुछ इस तरह गिवन होता है x और y की वैल्यूज गिवन है कहा गया कंप्यूट द को रिलेशन ऑफ कोफिशेंट फाइंड द इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन लाइन x ऑन y एंड y ऑन x एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ y इफ x इक्वल टू ट्वेंटी प्रूव दैट सम ऑफ y इक्वल टू सम ऑफ y हैड एंड सम ऑफ y माइनस वाई हैड इक्वल टू जीरो ये रिग्रेशन की प्रॉपर्टीज अगर ये सेकंड पार्ट आपके पास क्वेश्चन में गिवन ना होता सिंपल ए सी और डी ये पार्ट गिवन होता इधर लिखा हुआ है एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ वाई इफ एक्स इक्वल टू ट्वेंटी सिर्फ ये लिखा होता तो फिर हम जिस चीज की वैल्यू एस्टिमेट करनी होती है सिर्फ उसकी रिग्रेशन बनानी होती है वाई ऑन एक्स इधर वाई एस्टिमेट करना है तो वाई ऑन एक्स समटाइम क्वेश्चन में एक्स वाई की जगह नाम दे देता है जैसे कि ये मीटर मार्क्स एनुअल मार्क्स एडवर्टीजमेंट सेल्स तो आपने क्वेश्चन में खुद लेट कर लेना है पहले को आप एक्स का नाम दें एडवर्टीजमेंट इक्वल टू एक्स सेल्स इक्वल टू वाई तो फिर इधर वो कहता है कि इधर स्टेटमेंट वो यही लिखता है एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ सेल इफ एडवर्टीजमेंट इज इक्वल टू दिस आपको पता होना चाहिए कि अच्छा उधर से मैंने क्या लेट किया हुआ है ये आप टेबल बनाएंगे एक्स वाई एक्स स्क्र वाई स्क्र एक्स वाई जो पहले दो कॉलम है ये आपके पास क्वेश्चन का पार्ट है जो कि क्वेश्चन में गया था प्रीवियस स्लाइड में एक्स स्क्र एटी का स्क्वेयर लेंगे सिक्सटी फोर एटी टू का स्क्वेयर लेंगे सिक्स सेवन टू फोर इसी तरह ये आगे स्क्वेयर लेते जाएंगे ये आपके पास आंसर आते जाएंगे अब इसी तरह वाई का स्क्वेयर वन फोर्टी फाइव का स्क्वेयर आ गया वन फोर्टी का स्क्वेयर आ गया आगे इसी तरह ये सारी वैल्यूज के स्क्वेयर आते जाएंगे आपका वाई स्क्वेयर अब एक्स वाई से बुरा एक्स मल्टीप्लाई बाई वाई एटी मल्टीप्लाई बाई वन फोर्टी फाइव एटी टू मल्टीप्लाई बाई वन फोर्टी एंड सो ऑन ये आपके पास एक्स वाई का आग अब आपके इन्होंने आपने जो मिस्टेक करते हैं यहाँ पर कि ये कैलकुलेशन गलत कर देते हैं एक्स वाई को मल्टीप्लाई गलत कर दिया स्क्वेयर गलत ले लिया इधर से कोई और वैल्यू देख रहे थे किसी और कॉलम में लिख दिया या इनका फाइनल टोटल गलत किया ये बहुत एहतियात से करना है फाइनल टोटल अगर आपके ठीक होंगे आगे क्वेश्चन आसान हो जाएगा आप आपके क्वेश्चन ठीक होने के ज्यादा चांसेस है सम ऑफ एक्स आ गया इसका टोटल जमा कर लिया इसको जमा कर लिया ये आ गया इसको जमा करने से ये आ गया इसको जमा करने से ये आ गया सबको जमा करने से ये आ गया अब ये वाले टोटल आगे फार्मूले में जहां सम ऑफ एक्स की बात होगी ये पुट कर देंगे सम ऑफ वाई की बात होगी ये पुट कर देंगे सम ऑफ एक्स स्क्र की बात होगी सम ऑफ वाई एक्स वाई पहले कोफिशेंट ऑफ को रिलेशन आर इक्वल टू सम ऑफ एक्स वाई ओवर एन माइनस सम ऑफ एक्स ओवर एन सम ऑफ वाई ओवर एन स्टैंड डिविशन ऑफ एक्स स्टैंड डिविशन ऑफ वाई अब इस फार्मूले को कंप्लीट करने के लिए पहले मुझे स्टैंड डिविशन ऑफ एक्स और स्टैंड डिविशन ऑफ वाई चाहिए स्टैंडविशन ऑफ एक्स की ये वाले फार्मूला यूज करेंगे स्टैंडविशन ऑफ वाई के लिए ये यूज करेंगे तब जाकर उनके आंसर आएंगे अब एक्स स्क्र का आंसर उधर से जो पीछे टेबल की वैल्यू और इस सम ऑफ एक्स का उधर से सम ऑफ वाई स्क्र का टोटल सम ऑफ वाई का टोटल एन क्या होगा इनकी तादाद एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ इनकी तादाद एन हो जाएगी और ये सम ऑफ एक्स जहाँ लिखा हुआ है ये वाली वैल्यू सम ऑफ वाई जहाँ लिखा हुआ है ये वाली वैल्यू एक्स स्क्र जहाँ लिखा हुआ है ये वाली वैल्यू वाई स्क्र जहाँ लिखा हुआ है ये वाली वैल्यू अब देख लो पहले स्टैंडर्ड डिविशन ऑफ एक्स में सॉल्व कर रहा हूँ स्टैंडर्ड डिविशन ऑफ एक्स एक्स स्क्र वो जो मैंने आपको अभी टोटल बताया था डिवाइड बाई एन उनकी तादाद माइनस ये सम ऑफ एक्स ओवर एन ये सम ऑफ एक्स जो है वो आपके पास ओवर एन 
ये जो स्केर है ये उसके बायर है तो ये सम ऑफ एक्स ओवर एन और उसका होल स्क्र है इनको डिवाइड करने से ये आ गया इनको डिवाइड करने से करके उसका स्क्र लेंगे तो ये वैल्यू आ गई अब आपने स्टैंडर्ड डिविशन ऑफ एक्स ट्वेंटी फाइव पॉइंट सेवन टू थ्री नाइन स्टैंड डिविशन ऑफ एक्स अब उसका आपने क्या किया जी अंडर रूट ले लिया फाइव पॉइंट जीरो सेवन अब ये स्टैंड डिविशन ऑफ एक्स नहीं है बल्कि यहां पर वाई है ये यहां पर वाई है ये गलती से ये लिखा गया ठीक है जी ये वाला यहाँ पर वाई स्टैंड डिविशन ऑफ एक्स की जगह अब उसी तरह ये आगे अगले स्टेप में ठीक हो गए सम ऑफ वाई स्केर का टोटल जो पिछले टेबल से आपको बताया था डिवाइड बाय एन तैदाद सम ऑफ वाई ओवर एन का होल स्केर इसको डिवाइड करने से ये आ गया इसको डिवाइड करने से ये आ गया इसको डिवाइड करके स्क्वेयर लेने से ये आंसर आया स्टैंड डिविशन ऑफ वाई का आंसर आ गया स्टैंड डिविशन ऑफ वाई अंडर रूट लेने से टेन पॉइंट फाइव फाइव पॉइंट जीरो सेवन टेन पॉइंट फाइव सेवन अब इसमें यूज हो जाएंगे अब अगले में देखेंगे ये पास फार्मूला आ गया और इक्वल टू सम ऑफ एक्स वाई ओवर एन माइनस सम ऑफ एक्स ओवर एन इंटू सम ऑफ वाई ओवर एन स्टैंड डिविशन ऑफ एक्स स्टैंड डिविशन ऑफ वाई अब एक्स वाई सम ऑफ एक्स वाई वो जो टेबल में आखिरी कॉलम का टोटल डिवाइड बाय एन तैदाद सम ऑफ एक्स का टोटल तैदाद सम ऑफ वाई का टोटल तैदाद स्टैंड डिविशन ऑफ एक्स जो अभी प्रीवियस स्लाइड में आंसर निकाला स्टैंड डिविशन ऑफ वाई अब स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं जी इसको डिवाइड करने से हमारे पास ये आंसर आ गया माइनस इन दोनों को डिवाइड करने से ये आ गया इन दोनों को डिवाइड करने से ये आंसर आ गया दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये आंसर आ गया अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ गया अलेवन जीरो नाइन सिक्स पॉइंट वन टू एट फोर डिवाइड बाय अब इन दोनों को माइनस किया आंसर माइनस में आया माइनस डिवाइड बाई फिफ्टी आर इक्वल टू माइनस जीरो पॉइंट नाइन सिक्स अब माइनस जीरो पॉइंट नाइन सिक्स से क्या मुराद है लिमिटेड डिग्री ऑफ नेगेटिव को रिलेशन चूंकि आंसर माइनस में आया है अब आगे रिग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स एंड एक्स ऑन वाई पहले वाई ऑन एक्स कर लेते हैं वाई माइनस वाई बार चूंकि वाई ऑन एक्स है ये स्टार्ट वाई से होगी इक्वल टू आर ये पहले वाई आ रहा है तो स्टैंड विशन ऑफ वाई ऊपर आएगा एक्स नीचे आएगा इन टू एक्स माइनस एक्स बार अब वाई को एज इट इज लिखते हैं और वाई बार क्या है ये मैं आपको प्रीवियस स्लाइड में बता दू ये मैं आपको दूसरे बता रहा हूं होल्ड कीजिएगा ये ये वाला जो है ये आपके पास जो आ रहा है ये इसको हम बोलेंगे x बार ठीक हो गया जी और ये वाली जो पूरी वैल्यू है इसको हम बोलेंगे ये वाला पार्ट इसको हम बोलेंगे वाई बार ठीक है जी ये जो आंसर है सम ऑफ एक्स ओवर एन इसको हम बोलेंगे एक्स बार ये सम ऑफ वाई ओवर एन इसको हम बोलते हैं वाई बार ठीक है जी अब 
ये सेवन एट फाइव डिवाइड बाई नाइन इट इज सेवन पॉइंट डबल टू ये जहां पर भी एक्स बार लिखा होगा ये वैल्यू पुट कर देंगे सम ऑफ वाई ओवर एन जहां पे वाई बार लिखा होगा ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे वाई माइनस वाई बार वाई माइनस वाई बार का आंसर जो प्रीवियस स्लाइड में भी आपको बताया आर का आंसर क्या आया था अभी जो निकाला था स्मॉल आर माइनस जीरो पॉइंट नाइन सिक्स स्टैंड ये वाई से शुरू हुआ तो स्टैंड डिविशन ऑफ वाई ऊपर आएगा टेन पॉइंट फाइव सेवन जो प्रीवियस स्लाइड में हम निकाल चुके हैं स्टैंड डिविशन ऑफ एक्स फाइव पॉइंट जीरो सेवन प्रीवियस स्लाइड में हम निकाल चुके हैं एक्स एज इट इज आ जाएगा माइनस एक्स बार जो प्रीवियस स्लाइड में भी आपको बताया एटी सेवन पॉइंट डबल टू अब इन दोनों को डिवाइड करके इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे माइनस टू पॉइंट डबल जीरो वन फोर इंटू एक्स माइनस एटी सेवन पॉइंट डबल टू अगले स्टेप में ये वाला पार्ट पूरे के साथ ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा वाई माइनस वन ट्वेंटी सेवन पॉइंट डबल टू इक्वल टू माइनस टू पॉइंट डबल जीरो वन फोर एक्स ये बायर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस वन सेवेंटी फोर पॉइंट फाइव सिक्स थ्री एट ये वाले वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगी चूंकि ब्रैकेट से अगले स्टेप में हमने क्या किया इधर ये माइनस वन ट्वेंटी सेवन पॉइंट डबल टू था इक्वेशन को उस तरफ चल के ये क्या हो जाएगा जी प्लस वाई इक्वल टू माइनस टू पॉइंट डबल जीरो वन फोर एक्स प्लस वन सेवेंटी फोर पॉइंट फाइव सिक्स थ्री एट ये ऊपर वाली इक्वेशन इधर माइनस वन ट्वेंटी सेवन था इधर आकर प्लस वन ट्वेंटी सेवन पॉइंट डबल टू ये एज इट इज आ गया इन दोनों को हमने सॉल्व कर लिया वन सेवेंटी फोर प्लस वन ट्वेंटी सेवन पॉइंट डबल टू एड कर लिया थ्री जीरो वन पॉइंट सेवन एट अब जो क्वेश्चन के स्टार्ट में एक्स की वैल्यू के वन थी ट्वेंटी इसमें ये स्टेप मैंने शामिल नहीं किया ठीक है जी आप इधर एक्स की ब्रैकेट में वो वैल्यू लगा दें एक्स इक्वल टू ट्वेंटी गेवन था क्वेश्चन के स्टार्ट में जब आपको मैंने बताया था इसको सॉल्व कर लें तो आपके पास वाई का आंसर आ जाएगा इसको हम वैसे बोलते थे सिंपल वाई भी लिखते हैं इसको वाई हेट भी बोलते हैं माइनस टू पॉइंट डबल जीरो वन फोर एक्स की वो वैल्यू पुट करें जो भी क्वेश्चन में गिवन है तो आपके उसको सॉल्व कर लें आपके पास वाई का आंसर आ जाता है अब हम देखते हैं रिग्रेशन लाइन एक्स ऑन वाई एक्स ऑन वाई एट स्टार्ट एक्स से होगी एक्स माइनस एक्स बार इक्वल टू आर स्टैंड डिविशन ऑफ एक्स स्टैंड डिविशन ऑफ वाई इन टू वाई माइनस वाई बार एक्स बार का आंसर पुट किया वही एटी सेवन पॉइंट डबल टू आर का आंसर पुट किया माइनस जीरो पॉइंट नाइन सिक्स स्टैंड डिविशन ऑफ एक्स से शुरू है तब एक्स ऊपर आ रहा है फाइव पॉइंट जीरो सेवन टेन पॉइंट फाइव सेवन वाई और ये वाई बार का आंसर उसी तरह इनको डिवाइड करके इसके साथ मल्टीप्लाई करें फिर आप इस तरह करें जी इसको ब्रैकेट के अंदर पूरी मल्टीप्लाई कर दें माइनस जीरो पॉइंट फोर सिक्स जीरो फोर वाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा फाइव एट फाइव एट वन थ्री अब इधर ये माइनस हो रहा है उधर चल के ये प्लस हो जाएगा ऊपर वाली ये वैल्यू एज इट इज आ गई प्लस एटी सेवन अब इन दोनों को ऐड कर लें तो एक्स इक्वल टू माइनस जीरो पॉइंट फोर सिक्स जीरो फोर वाई प्लस वन फोर्टी फोर फाइव पॉइंट एट जीरो वन इसको हम एक्स एस्टिमेट या एक्स हैड एक्स कैप ये सारा इसको ये भी बोलते होते हैं अब हम आगे देखते हैं जी रेग्रेशन प्रॉपर्टीज सम ऑफ वाई माइनस वाई बार ऑलवेज इक्वल टू जीरो वाई माइनस वाई बार नहीं सॉरी वाई हैट सम ऑफ वाई इक्वल टू सम ऑफ वाई हैट ये दोनों इनके आंसर बराबर आते हैं ये ऑलमोस्ट तकरीबन हर पेपर में उसने पूछा मास वाई एक दो पेपर को उसने कहा कि आल्सो प्रूव दैट ये ये चीज स्टेटमेंट लिख देते हैं अब्दुल्ला की किताब में ये नहीं है डॉक्टर जुल्फिकार की किताब में ये चीज लिखी हुई है और आगे ये कहता है जी सम ऑफ वाई माइनस वाई हैड कस्केर इक्वल टू मिनिमम ये बहुत पेपर में कभी भी उसने ये वाली बात नहीं पूछी पहली दो बात नहीं पूछता है इन दोनों को हम प्रॉपर्टीज को प्रूव करते हैं इन प्रॉपर्टीज को प्रूव करने के लिए आपने क्या करना है पहली बात के अब हमने प्रूव क्या करना है वाई माइनस तो हमें y हेड की इक्वेजन चाहिए और y हेड की इक्वेजन क्या है ये हम निकाल चुके इस y को हम y हेड बोलते हैं ये वाली इक्वेजन ऊपर मैं वो इक्वेजन लिख दूंगा अब 
एक्स और वाई ये जो क्वेश्चन में वैल्यूज गिवन होंगी ये अपने एज ए रिस्पोर्ट कर लेंगे एक्स और वाई अब ये आगे वाई हेड का काम है थोड़ा समय सारे में इसको ये कुछ इस तरह करके आपके पेपर में बनी होगी अब हमने क्या करना है अब इसकी इक्वेजन क्या है जी ये वाली अब इसको सॉल्व करने के लिए हर दफा हर कॉलम में हमें एक्स की वैल्यू पुट करनी है कैसे करनी है ये मैंने साइड पर लिख दिया अब ये पहली वैल्यू मैं निकालना चाह रहा हूं वाई हेड की माइनस जीरो पॉइंट ये आप कैलकुलेटर पर लिखें माइनस टू पॉइंट डबल जीरो वन फोर ब्रैकेट लगाए ब्रैकेट के अंदर लिखें एक्स की पहली वैल्यू एटी ब्रैकेट क्लोज करें प्लस थ्री जीरो वन पॉइंट सेवन एट इक्वल प्रेस करें आपके पास वाई एट का आंसर आ जाए फिर दोबारा माइनस टू पॉइंट डबल जीरो वन फोर ब्रैकेट के अंदर लिखें एटी टू अगली वैल्यू एक्स की प्लस थ्री जीरो वन पॉइंट सेवन एट आपके पास ये आंसर आ जाएगा फिर दोबारा माइनस टू पॉइंट डबल जीरो वन फोर ब्रैकेट के अंदर लिखें एटी सिक्स ब्रैकेट क्लोज करें प्लस थ्री जीरो वन पॉइंट सेवन एट इस तरह ये आप करते जाएंगे आपके पास ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी वाई हेट की ठीक हो गया अब आप एक ट्रिक बता रहा हूं कि आप ये दोनों कॉलम इकट्ठे बनाए जब वो कैलकुलेटर पे आंसर आया हो वन फोर्टी वन पॉइंट डबल सिक्स एट अगला कॉलम वाई माइनस वाई कैप है तो कैलकुलेटर पर लेके वन फोर्टी फाइव माइनस साइंटिफिक कैलकुलेटर पर एक नीचे इक्वल के साथ बटन बना होता है आंसर का वन फोर्टी फाइव पहले लिखें फिर आप माइनस फिर ऊपर वाला चूंकि ये आंसर आपका कैलकुलेटर पे आया हुआ आंसर प्रेस करें इक्वल प्रेस करें ये वैल्यू अगर ये आपको समझ नहीं आ रही तो कोई बात नहीं आप मैनुअल कर लें वन माइनस वन फोर्टी वन पॉइंट डबल सिक्स एट आपके पास ये वैल्यू सारी आती है कैसे वन फोर्टी माइनस वन थर्टी सेवन पॉइंट डबल सिक्स फाइव टू वन थर्टी माइनस वन ट्वेंटी नाइन पॉइंट सिक्स फाइव नाइन सिक्स वन ट्वेंटी फोर माइनस वन नाइनटीन पॉइंट सिक्स फाइव जिसके साथ माइनस आंसर आता है तो आपने वो माइनस पी लगाना है ठीक हो गया फिर इनके टोटल कर लें एक्स वाई ये तो आपको पास क्वेश्चन में भी कर चुके होंगे तो वाई हेड का टोटल अभी देखें अलेवन डबल फोर पॉइंट नाइन टू ये हमने राउंड ऑफ की थी फिगर चार पांच डिजिट तक लेकिन तो ज्यादा आंसर एक्यूरेट आता है अब ये सम ऑफ वाई के बिल्कुल बराबर आ रहा है माइनस जीरो पॉइंट जीरो एट का डिफरेंस आप नीचे नोट में लिखते हैं कि यस राउंड ऑफ करके ये दोनों इक्वल आ गए सम ऑफ वाई या उसको वैसे ही इक्वल करके लिख लें अगर बिल्कुल माइनस से डिफरेंस आ रहा है अब ये सम ऑफ वाई हेड और सम ऑफ वाई दोनों बराबर आ रहे हैं ये प्रॉपर्टी प्रूव हो गई फिर इसका आंसर ऑलवेज इक्वल टू जीरो अब इक्वल टू जीरो आएगा तो ये देखें जीरो पॉइंट जीरो सेवन नाइन बिल्कुल पॉइंट में जा रहा है चूंकि हमने ये फिगर राउंड ऑफ की हुई थी तीन चार डिजिट तक ठीक है इस वजह से ये हमारे पास आंसर जो आया वो प्रूव एग्जैक्ट नहीं आया जीरो अगर हम इसके चार पांच डिजिट लिखें पांच डिजिट छह डिजिट फिर ये बिल्कुल जीरो आ जाता है इसको भी आप राउंड ऑफ करके कह सकते हैं वाई माइनस वाई एट इक्वल टू जीरो ये था हमारा आज का लेक्चर कीप क्वेश्चनिंग कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग अगर किसी किस्म की आपकी कोई कंफ्यूजन होती है विदाउट एनी हेजिटेशन आप कांटेक्ट कर सकते हैं मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ थैंक यू सो मच